फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस आई एम रोहित आज हम मैथमेटिक्स में देखेंगे यूलर्स थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है जिसके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने में मिलेंगे गेट एग्जाम में तो देखते हैं क्या कहता है यूलर्स थ्योरम तो यूलर्स थ्योरम में ये कहता है कि जेड एक होमोजीनियस फंक्शन है ओके okay? और इसकी डिग्री जो है वो एन है और किसके फंक्शन के अंदर है वो एक्स और वाई के फंक्शन में है तो क्या कहता है वो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड ठीक है तो ये है यूलर्स थ्योरम ओके अब नोट यहाँ पे मैं एक देना चाहूँगा आपको देखिए ये जो फॉर्मूला है ये केवल तब अप्लाई होगा जब वेन जेड इज एल्जेब्रिक फंक्शन ओके एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए जेड तब भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है ठीक है और इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर वन बाई थ्री तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा टू बाई थ्री हो जाएगा एन ओके okay. चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्स जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होगा एन टू हो जाएगा ठीक है तो टू जेड हम इसको पढ़ लेंगे डायरेक्ट और इस टाइप के ये हैं अब जैसे जेड इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बोल रहा है ये क्या एल्जेब्रिक है तो नहीं ये एल्जेब्रिक नहीं है तो इसमें यह वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसकी जगह क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला होगा दूसरा तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से क्या है वो फॉर्मूला ओके तो वो फॉर्मूला क्या कहता है एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वाई जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन फाइव जेड अपॉन फाइव डैस जेड ओके तो ये है फॉर्मूला जो कि नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए अप्लाई होगा ठीक है नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन पे अप्लाई होगा लाइक दिस क्वेश्चन ओके तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कैसे देखते हैं देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है जेड इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई तो इसमें यूलर्स थ्योरम वाला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जेड एल्जेब्रिक नहीं था उसके लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या करेंगे यहाँ से पहले तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई अब इसके लिए तो वाला फॉर्मूला होता है ठीक है एक एक करके हम सॉल्व करते हैं ऐसे ठीक है लेकिन अब हमको यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट पता चल गया है वो क्या है नॉन एल्जेब्रिक के लिए एन और फाइव जेड अपॉन फाइव डस जेड ये पता है हमको हम डायरेक्ट ये निकाल लेंगे तो इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये यहाँ पे ये है साइन जेड है तो साइन जेड का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन जेड ही ऊपर क्या है केवल नॉन डिफ्रेंशिएशन वैल्यू वैल्यू तो साइन जेड हो गया नीचे क्या है डिफ्रेंशिएशन वाली वैल्यू तो साइन जेड का क्या होगा कॉस जेड होगा अब डिग्री क्या है डिग्री देखिए ये टू है नीचे क्या है वन है तो टू माइनस वन तो डिग्री क्या हुई एन इक्वल टू वन आ गई इन टू वन तो आंसर यहाँ से क्या आ गया डायरेक्ट टेन जेड तो इसका आंसर क्या हो गया टेन जेड तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई अब इसमें बोल रहा है ये निकालना है ठीक है तो अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ये देखिए इसका जो एंगल है ठीक है तो इसकी एंगल की डिग्री क्या होगी यहाँ से वन माइनस वन यानी जीरो हो जाएगी ठीक है अगर एंगल की डिग्री जीरो हो रही है तो इसको हम जो इसका इनवर्स है इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब एंगल की डिग्री जीरो हो रही है तो हम इनवर्स को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं ठीक है नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे बस बचा क्या जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 
वाई स्क्वायर बस बचा अब ये कैसा फंक्शन है ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो डायरेक्ट यूलर थ्योरम अप्लाई हो गई है ठीक है तो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी है टू यानी इन टू जैट तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा टू जैट ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है जैसे एक क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इन टू ई की पावर माइनस एक्स बाय वाई ठीक है अब ये देखिए इसमें भी सेम हो रहा है अब यहाँ पे देखिए एक एक्सपोनशियल टर्म है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन हो जाएगी तो बचेगा क्या केवल ये टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगी अब इसकी डिग्री कितनी है थ्री तो आंसर क्या हो जाएगा थ्री जैट क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है डायरेक्ट कितना इजी है सॉल्व करना तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूलर स्वरम किस किस एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है ठीक है तो देखिए एक फॉर्मूला और है यूलर्स का और इसे हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं यूलर्स थोरम की इसमें क्या है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड ठीक है कहीं भी अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो ठीक है और बोल रहा हूँ कि इस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम डायरेक्ट यूलर्स इक्वेशन के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इसमें भी केस है कि जेड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए जैसे ये एग्जांपल है जेड इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एन कितना है यहाँ से इसकी डिग्री टू बाई थ्री है तो टू बाई थ्री फिर टू बाई थ्री माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू बाई नाइन जेड ओके सेम यहाँ पर दिया है एक्स वाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई तो इसकी डिग्री ऊपर टू माइनस वन क्या है वन है डिग्री वन वन माइनस जीरो तो जीरो तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी हैं इस फॉर्मूला के थ्रू आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो नहीं तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कोई क्वेश्चन दी हुई है लेकिन अगर यहाँ पे नॉन एल्जेब्रिक दी हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाके आपका आंसर आएगा ओके तो ये केवल किसके लिए अप्लीकेबल है एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है ओके तो ये थी यूलर्स थ्योरम और उसकी अप्लीकेशन तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेट्स फंक्शन एम्प्लीफिक फंक्शंस ठीक है डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो हैं कंपोजिट फंक्शन ओके और उसका डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ठीक है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे